তো দেখেন ফার্স্ট যে কোনো একটা ফেসবুকের ফেক অ্যাকাউন্টে লগ করতে হবে তারপরে এখান থেকে আমাদের কিছু দিন পর ফেসবুকে এগিয়ে আমাদের এই পাবলিক ফোন নাম্বারটা ওপেন করতে হবে ওপেন করলে এরকম আসবে তো এখন আমি সিলেক্ট অলে ক্লিক করব অলে ক্লিক করে জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করব সাবমিটে ক্লিক করে আমাদের এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে আর কোনো কাজ নেই এখান থেকে অটোমেটিক্যালি এ পুরো ফেসবুকের যে ইয়েটা আছে লিস্টটা আছে ফ্রেন্ড লিস্টটা আছে পুরো ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্ট ওয়ান অ্যানালাইসিস করবে অ্যানালাইসিস করে ওইখান থেকে সে পাবলিক নাম্বারগুলো খুঁজে বের করবে ঠিক আছে তো ওই নাম্বারগুলো আমরা পরে হচ্ছে ফেলে নিব নেওয়ার পরে আমরা ওই নাম্বারগুলোই এসে আমরা হচ্ছে ট্রাই করব যে ওই নাম্বারগুলো দিয়ে আইডি খোলা আছে না পরবর্তীতে যদি খোলা থাকে তাহলে সেই আইডিগুলো আমরা হচ্ছে সেভ করে রাখবো ঠিক এই যেভাবে সেভ করা আছে ঠিক আছে করে পাসওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে নিতে হবে করে এরকম একটা ডাটাবেস বানাইতে হবে আর যে ডাটাবেস দিয়ে পরবর্তীতে আমরা ফেসবুক পেজ লাইকের কাজ করতে পারবো যেমন ধরেন আমি একটা ফেসবুক পেজে লাইক আমি আমার পেজটাতেই লাইক পেয়ে এখান থেকে ক্রিয়েটিভ লাইক আচ্ছা এই দেখেন জেনারেট হচ্ছে হ্যাঁ এটা হোক পরিণত হোক ওইখানে আমাদের কোনো কাজ এখান থেকে এটা আমি সার্চ করলাম সার্চ করে জাস্ট বের করবো পেজটা বের করে পেজটাতে লাইক ক্লিক করবো ঠিক আছে একটা লাইক দিয়ে দিলাম দেখেন একটা লাইক কিন্তু এখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো এভাবে আমাদের কাছে যদি এরকম পাঁচশো আইডির ডাটাবেস থাকে বা দুশো ছয়শো আইডির ডাটাবেস থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এই পেজে আমরা ছয়শো লাইকে দিয়ে নিতে পারবো ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের যে অর্গানিক মার্কেটিং আছে অর্গানিক মার্কেটিং করা যেতে পারে এখানে পোস্টগুলোতে দু চারটে করে লাইক দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই লাইকগুলো স্টেবল হবে আর ঠিক এখান থেকে আবার আমি লগ দিয়ে বের হয়ে যাবো এটা সেভ করি এখান থেকে আমি আবার লগ দিয়ে বের হবো ঠিক পরবর্তী আরেকটা আইডির মধ্যে আবার লগ ইন করবো ঠিক আছে এই আইডিগুলো কিনতেও পাওয়া যায় আপনারা হচ্ছে অনলাইনে কিনতেও পারবেন এগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রুপে এগুলো বিক্রি করে ওদেরকে বললে খুব কম টাকায় হচ্ছে আপনারা আইডিগুলো কিনতে পারবেন আজই নষ্ট হয় অনেক আগে
ओपन कर पड़े पेस्टा जो कुन ओपन होते इकन ते के जस्टी के जार के लाइक दिन बात ये जो लाइक ठीक है सर तो क्लास ठीक है बेर हुई ठीक सेम भावे अमरा चले ए आई डी रो फोन नंबर के लाभ भेज देते पड़े ए आई डी थे के आवार जास्ती हम तुल की टोकन कर दो और एक हम तो क्या अमरा अच्छे प्राप्ति की तो इटर पर अमरा एक टा वीडियो करा से वीडियो टा अमरा के एक टा जन मने करे दिन अमरा अच्छा अपने के वीडियो टा अच्छा दिए दिवो नहीं शेष होता है। अच्छे तरह पर हमें एक तो वीडियो आपने कुछ काम दिए दिए बनी शेष वीडियो तो देखने, वो वीडियो तो देखने ही होगे। तो ये होगे होते हैं। जो भी अपने का सिर्फ इसका जी डाटाबेस थे कि शेड डाटाबेस गिलो दिया है, कास्ट करते करते। और एक बार अच्छा मैं एड्स में लग रहा है, ठीक ह क्लास किसी बुझा जाए ना अच्छा ओके अखुन मंदिर शुरू है अखुन थे के बुझते बार बैंड प्रथम एक तो जेको नो फेसबुक आईडी तेलोग इन कर बैंड तेरे एडमिनिस्टर लिखे गूगल ऐसा सर्च कर बैंड सर्च करो पर आप एक हम थे के बुझा शुरू करें ठीक है सर आगे जाओ इसे भूल जाएं एडमिनिस्टर लिखे सर्च कर बैंड तो आपने जो भी फेसबुक के जिकोने एक टा पेज खोला था के तो हले शे पेज दी आपने हो छे ऐड मेना जट्टा क्रिएट करते पार बना के जो भी आपने पेज ना खोला था के तो हले आपने हो छे ऐड मेना जट्टा किन्तु क्रिएट करते पार बना ठीक है सर अच्छा तो ये अकाउंट टा हो चुका है एक टा एक्टिव ऐड मेना जर जार पड़े देखें ना उधर पूरा एड मैनेजर रोल भर फिर टच चला आज पे इटा किटे दी एड मैनेजर टेक तो स्लो कास्ट करते पड़े तो समस्या नहीं तो इटे होते हैं फेसबुक के एड मैनेजर एकांत के फेसबुक के एड गुलो देवा है एड गुलो क्या मून है धोरे हम रा एकांत के तो साथ दी फेसबुक एस फेसबुक एड लिखे सर्च दी जब तक हमारे इमेज जाए इकन थे के पोस्ट गुलो जो देखते हैं देखिए फेसबुक के एड एड पोस्ट गुलो देखते क्या मन है तो नीचे देखें प्रत्येक टा पोस्ट नीचे किन्तु छोटो कोई स्पॉन्सर्ड लिखा तो जैसों मस्त पोस्ट नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा था के जैसों मस्त पोस्ट के फेसबुक के एड फेसबुक एर बूस्ट करा पोस्ट पला है आप नारा है तो फेसबुक एडिश बा फेसबुक एर बूस्ट एक और था टा सबाई शून्य थक पन जब डिजिटल मार्केटिंग ने काज करन बा डिजिटल मार्केटिंग ने घटा घटी करन बाई टेनिया परोसना करन तारा की तेजी मिस्टर ने जाना थक पन आपने जो स्पॉन्सर्ड एड की फेसबुक एर बूस्ट की शेटा तो ए जे बूस्ट का करा है ये टास ले ये एडमिनिस्टर थे की करा है ठीक है सर तो आमिया आपने दूसरा इसके देखा बोल जाए एडमिनिस्टर थे के बूस्ट की हो गए करे जो किसी ही ना जस्ट एडमिनिस्टर आशा करे एक हम थे के अमद जस्ट क्रिएट एड क्लिक करता होगे तारा के हम लाइक एक छोटो काज करे आशे हम लाइक तो ऑडियंस रिसर्च करे आशे ठीक है सर तो ये देखें फेसबुक एडमिनिस्टर ये ऑप्शन टा होते हैं ऑडियंस ऑप्शन 
তো এখানে আমি অডিয়েন্সে ক্লিক করি ক্লিক করে আমরা একটু অডিয়েন্স রিসার্চ করে দেখি যে ফেসবুকের অডিয়েন্স রিসার্চটা কীভাবে করে তো আপনারা জানেন যে ফেসবুকের যে অ্যাডের কাজগুলো এটা ফাইভার মার্কেট প্লেসে খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কাজ কিন্তু ফেসবুক অ্যাডের কাজ সো ফেসবুক অ্যাডের পাশাপাশি ফেসবুকের অডিয়েন্স রিসার্চ করার কাজও কিন্তু অনেক পাওয়া যায় ঠিক আছে তো ফেসবুকের এই অডিয়েন্স রিসার্চ করার জন্য দেখেন ফেসবুক অডিয়েন্স ইনসাইট এটা লিখে যদি সার্চ করি তাহলে আমরা সেই ফেসবুক অডিয়েন্স ইনসাইটের পেজটা শুরুতেই পেয়ে যাব তো এই 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 পেজটাতেই আসলে আমি যখন বর্তমানে এখানে ঢুকে আসি ঠিক আছে তো আমি যেখানে জাস্ট ক্রিয়েট এ কাস্টম অডিয়েন্সে ক্লিক না করে আমি এখানে জাস্ট ক্রিয়েট এ লুক লাইক অডিয়েন্স আমাদের এখানে আকাশের অবস্থা খারাপ যে কোনো সময় কারেন্ট চলে যেতে পারে আমার আসলে এটা নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে যে কারেন্ট চলে গেলে কি বলবো আপনাদের অডিয়েন্স ইনসাইডটা আরো সুন্দর করে আসবে এভাবে আসবে না মনে করেন আমরা এখানে এই যে দেখেন এখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইটের অডিয়েন্সটা আমরা রিসার্চ করতে পারবো তো অডিয়েন্সটা ক্রিয়েট করতে পারবো এবং কি ধরনের অডিয়েন্স হবে এটা ওয়েবসাইটের ভিজিটরের অডিয়েন্সটা হবে আর এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ফেসবুক পিকজেল সেট আপ করতে হবে দেখেন একটা পিকজেল আইডি এখানে অলরেডি ধরে ফেলছে এই পিকজেলের কোডটা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে বসাইতে হবে আচ্ছা আপনাদের এই এইভাবে মনে হয় বুঝবেন না মানে আপনার কাছে কঠিন মনে হতে পারে আমি আপনাদের কাজ সহজ করে জিনিসটা দেখে দেখেন আমি একটা অ্যাড ক্লিক করে দেখ এখানে জাস্ট ক্রিয়েট অ্যাডে ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন ফেসবুকে কয়েক ধরনের অ্যাড ক্রিয়েট করা যায় একটা হচ্ছে যে ট্রাফিকের জন্য একটা হচ্ছে এঙ্গেজমেন্টের জন্য একটা হচ্ছে অ্যাপ ইনস্টলের জন্য ভিডিও ভিউ ডিজাইনের জন্য অনেক রকম অ্যাড আছে ট্রাফিক হচ্ছে যে আপনি চাইলে আপনার ওয়েবসাইট আপনার ফেসবুক পেজে যদি একটা পোস্ট করেন আপনার ওয়েবসাইট দিয়ে সেই ওয়েবসাইটে আপনি ফেসবুকের ট্রাফিকগুলো নিতে পারবেন কেউ ক্লিক করে ফেসবুকে চলে যাবে এটা তারপর হচ্ছে এঙ্গেজমেন্টের পোস্ট এটা হচ্ছে যে পোস্ট কমেন্ট লাইক এ যে গেট মোর পেজ লাইক আপনি যদি পেজ লাইকের জন্য পোস্ট করতে চান যে আপনার ফেসবুকের পেজের বর্তমান লাইক আছে ধরেন যে একশো আপনি যদি এটাকে বাড়াতে চান অনেক তাহলে আপনি এঙ্গেজমেন্ট বুস্ট করতে হবে তাহলে আপনার পেজের লাইকটা বেড়ে যাবে ইভেন্ট রেসপন্স ইভেন্ট হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠান আসলে ইভেন্ট দেয় যেমন ধরো ওদের সামনে মনে করেন একটা সেমিনার আছে সেমিনারের জন্য একটা ইভেন্ট আগে ক্রিয়েট করে রাখবে করে সেই ইভেন্টটা ওরা পোস্ট করে দেবে যেরকম সামনে একটা ইভেন্ট আসতেছে তো ওই ইভেন্টে যত রেসপন্স আসবে ইভেন্টে যত মানুষ হচ্ছে ক্লিক করবে ঠিক প্রত্যেকটাকেই আসলে ফেসবুক ইংরেজ হিসেবে কাউন্ট করবে আর কি তারপরে রেসপন্স পোস্ট রিয়াক্ট রিয়াক্ট করাও কিন্তু এক ধরনের এঙ্গেজমেন্ট হিসেবে ধরে ফেসবুক কেউ যদি আপনার পোস্টে এসে রিয়াক্ট করে তাহলে কিন্তু ফেসবুক আপনার কাছ থেকে কেটে নিবে টাকা কেটে নিবে কমেন্ট অর শেয়ার কেউ যদি আপনার পোস্টের নিচে কমেন্ট করে আপনার পোস্ট শেয়ার করে প্রত্যেকটা শেয়ারের জন্য ফেসবুক আপনার কাছ থেকে টাকা কেটে নেবে তো এইভাবে অ্যাড ক্রিয়েট করা যায় তারপরে হচ্ছে আরও কয়েকটা উপায় আছে ইংগেজমেন্ট গেলো অ্যাপ ইনস্টল আপনি যদি কোনো অ্যাপস থাকে আপনি সেই অ্যাপসটা এখান থেকে ফেসবুক বুস্ট করে আপনার ফেসবুক পেজ থেকে বুস্ট করে আপনার ওই অ্যাপসটা ইনস্টল করা নিতে পারবেন ভিডিও ভিউ আমরা অনেক সময় কিন্তু ফেসবুকে ভিডিও আপলোড করি এই ভিডিওতে আমরা লাখ লাখ ভিউ নিতে পারবো লিড জেনারেশান এটা হচ্ছে যে আমরা ফেসবুকে লিড কালেক্ট করতে পারবো আমরা লিডগুলো জেনারেট করতে পারবো এটা হচ্ছে লিড জেনারেশানের কাজ তারপরে হচ্ছে ম্যাসেজ 
আমরা চাইলে মেসেঞ্জারের মধ্যে যে অ্যাডগুলো দেখি না এই অ্যাডগুলো কিন্তু এখান থেকে যায় ঠিক আছে তো আমি আপনাদের আজকে লিড জেনারেশনের একটা অ্যাড আজকে আমি ক্রিয়েট করে দেখা এনগেজমেন্টের অ্যাড ক্রিয়েট করা খুবই সহজ এনগেজমেন্টের অ্যাডটা হচ্ছে ফেসবুক পেজের মধ্যে ঢুকে করা যাবে আমি লিড জেনারেশন অ্যাডটা ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখান থেকে জাস্ট কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব কারণ লিড জেনারেশনের অ্যাডের খুব ভ্যালু আর কি মানে হচ্ছে লিড জেনারেশন মানে হচ্ছে অন্য মানুষের ইমেইল ফোন এগুলো কালেক্ট করা ঠিক আছে জাস্ট এখানে ক্রিয়েট করার পরে এখানে জাস্ট ক্যাম্পিংয়ের নাম দিলেন মনে করেন যে আপনার ইভেন্ট লিড আপনি নাম দিলেন একটা ইভেন্ট লিড যে কোনো একটা নাম দিলাম নাম দিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে যা আছে তাই এখানে অবজেক্টিভ লিড জেনারেশন এটা ঠিকই থাকবে আপনি চাইলে এবি টেস্ট করতে পারেন এটা আপাতত দরকার নেই ক্যাম্পিং বাজেট দরকার নেই নেক্সট নেক্সট ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি কোন ফেসবুক পেজটাকে সিলেক্ট করে আসলে একটা দিতে চাচ্ছেন সেই ফেসবুক পেজটাকে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করেন তো অলরেডি এখানে একটা ফেসবুক পেজ দেখতেছি খোলাই আছে তাই ওইটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি আপনি চাইলে অন্য যদি ফেসবুক পেজ খোলা থাকে ওইখান থেকে জাস্ট এই ফেসবুক পেজটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে ওই ফেসবুক পেজে আমি আসলে অ্যাডটা চালাব তারপরে এখান থেকে ডেইলি বাজেট আপনি হচ্ছে প্রত্যেক দিন কয় টাকা করে খরচ করবেন এবং অ্যাডটা কবে শুরু হবে অ্যাডটা কবে শেষ হবে ধরেন ডেইলি বাজেট এখানে মিনিমাম আপনি দশ বিশ ডলার দিলে ভালো হবে লিড জেনারেশনের অ্যাডগুলোর দাম বেশি আর কি ঠিক আছে দশ ডলারই মনে করেন আমি দিলাম তো এখানে শুরু হবে কবে ধরেন এখানে আজকে দিলাম শেষ হবে কবে সেটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো এখানে ইন টার্ন ওয়ান এখানে আমি ইন ডেট দিতে পারবো নয় তারিখ থেকে ধরেন যে আমি তেরো তারিখ পর্যন্ত দিলাম তাহলে আমার এটা পাঁচ দিন চলবে আর ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখানে সিলেক্ট আমি দেখেন কি কি জিনিস সিলেক্ট করে দিচ্ছি ফেসবুকে আমি প্রথমে সিলেক্ট করে দিচ্ছি যে কোন পেজে অ্যাড যাবে দ্বিতীয় সিলেক্ট করে দিচ্ছি হচ্ছে যে ডেইলি বাজেট কত হবে আমার বুস্টার আমার বুস্টার শুরু হবে কবে শেষ হবে কবে চিন্তা করেন আমি এখানে পাঁচ দিন দিছি ঠিক আছে আজকে নয় দশ এগারো বারো তেরো পাঁচ দিন দিছি এই পাঁচ দিনে আমার দশ ডলার করে পার ডে যদি যায় তাহলে কত খরচ হবে টোটাল পঞ্চাশ ডলার খরচ হবে এখান থেকে আমার অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে অডিয়েন্স মানে হচ্ছে আমি যে ফেসবুকের অ্যাডটা ক্রিয়েট করব এই অ্যাডটা আসলে কাদের চোখের সামনে যাবে কাদের সামনে দেখাবে এই অ্যাডটা সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স তো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিই আচ্ছা এটা হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স মানে হচ্ছে যে আপনার যদি আগে কোনো ফেসবুকের অ্যাড ক্রিয়েট করা থাকে সেই অ্যাডের যে অডিয়েন্সটা আপনি বানায় রাখছিলেন সেটা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ বা আপনি যদি চান শুধু ঢাকার মধ্যে সিলেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে আমি এখানে ঢাকা লিখি দেখেন ঢাকা ঢাকা ডিভিশন ঠিক আছে এই যে দেখেন অটোমেটিক্যালি ঢাকাটা ধরে নেবে এই যে ঢাকা ডিভিশন ধরে নিচ্ছে আমরা যদি এটা জুম করি তাহলে আমরা সেই ঢাকা ডিভিশন লোকেশনটা দেখতে পারবো এই দেখেন বাংলাদেশ হাই হাই গেল বাংলাদেশ এই যে এই যে আমাদের অ্যাডটা হচ্ছে এই ঢাকা ডিভিশনের যে সার্কেলটা ধরছে ঢাকা ডিভিশন প্লাস তার আশেপাশে আরও পঁচিশ মাইল পর্যন্ত এই এরিয়ার মধ্যে থেকে যারা ফেসবুকে লগ করবে তাদের চোখের সামনেই আমার অ্যাডটা চলে যাবে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে তারপরে দেখেন চাইলে আমি আরও লোকেশান স্পেসিফিক করতে পারি আমি চাইলে ঢাকার মধ্যে আরও আরও কম জায়গায় এই লোকেশানটা আমি সিলেক্ট করতে পারি যেমন ধরেন আমার একটা আমি পিন ড্রপ করে দিতে পারি আমি যদি চাই যে ঢাকার মধ্যে শুধু মিরপুর এরিয়াতে আমার একটা দেখাবে তাহলে আমি শুধুমাত্র মিরপুর এরিয়াটা সিলেক্ট করতে পারবো যদি চাই যে পল্টন এরিয়াতে দেখাবে শুধু পল্টন মতিঝিল হলে মতিঝিল তাহলে শুধু মতিঝিল সিলেক্ট করলে কীভাবে করবো এই যে এই যে ড্রপ পিনটা নিয়ে যায় মতিঝিলের উপরে ছেড়ে দিব ঠিক আছে এটা নিয়ে যায় যা স্টেটের উপরে ছেড়ে দিব তাহলে হবে কি আমার এই এই যে মতিঝিলের উপরে আমি ছেড়ে দিতে হবে তাহলে হবে কি আমার এই অ্যাডটা মতিঝিলে এবং মতিঝিলের আশেপাশে দশ মাইলের এলাকায় শো করা যায় ঠিক আছে দেখেন আমার একটা এখন দেখেন ঢাকা ডিভিশনের মধ্যে মতিঝিল প্লাস সেই মতিঝিলের আশেপাশে দশ মাইল এলাকা জুড়ে আমার এই অ্যাডটা শো করা 
তাহলে এটাই আমি দিলাম এখন কথা হচ্ছে যে বয়স আমি ধরেন লিড জেনারেশন একটা চালাবো যে আমি একটা নির্দিষ্ট টপিক চিন্তা করে নিই মনে মনে ধরেন আমি একটা আমি স্টুডেন্ট ভর্তি করবো মনে করেন আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের স্টুডেন্ট ভর্তি করাবো তাহলে আমার স্টুডেন্ট আসলে কারা হতে পারে কাদের চোখের সামনে এই একটা দেখানো উচিত তো যে সমস্ত পিপুল মনে করেন একদম বেশি বয়স তারা তো ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স করবে না তাই না সো কারা করবে যারা হচ্ছে বিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বয়স তারা করবে বা আঠেরো থেকে তাহলে আমি আঠেরো থেকে বয়সটা আমি আরও কমাই দিই আঠেরো থেকে হচ্ছে আমি এখানে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ করে দিলাম তাহলে হবে কি যাদের বয়স আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর এবং যারা এই মতিঝিলের এলা আশেপাশের এলাকায় মতিঝিল প্লাস তার আশেপাশে দশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বাস করে তাদের চোখের সামনে আমার একটা দেখা যায় এখন চাইলে আমি আরও স্পেসিফিক করতে পারি জেন্ডার তো আসলে ফ্রিলান্সিং কোর্স দুই ধরনের লোক করতে পারে ছেলেও করতে পারে মেয়েও করতে পারে তা আমি চাই যে সবার চোখের সামনে এটা যায় মনে করেন আমার একটা যদি কোনো ফিমেল প্রোডাক্টের ভিতরে মনে করেন যে আমি মেয়েদের বিউটি প্রোডাক্টসগুলো সেল করি হ্যাঁ তাহলে কি হতো তখন আমি যে শুধু ওমেন সিলেক্ট করতাম তখন কিন্তু আমি আর মেন সিলেক্ট করতাম না তখন আমি চাইতাম যে যারা মেয়ে আসে শুধুমাত্র তাদের চোখের সামনেই আমার একটা যাক তার কারণ হচ্ছে যে মেয়েরা যদি আমার একটা দেখে সেখান থেকে আমার একটা একটাতে ক্লিক করার পসিবিলিটি বেড়ে যাবে এবং আমার একটাতে হচ্ছে পার্চেস করার ইয়েটা বেড়ে যাবে এটা তারপর হচ্ছে এখানে দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা চেঞ্জ করার দরকার নাই তারপরে হচ্ছে এই যে এটা আমাদের করতে হবে ডিটেল টার্গেটিং তার মানে হচ্ছে আমাদের ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড ইন্টারেস্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি ধরেন আমি মনে মনে ধরে দিচ্ছি যে আমি এই অ্যাডটা চালাবো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের উপরে সো এই অ্যাডটা আসলে যারা সাধারণ ফেসবুক চালায় এখন কিন্তু সবাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চালায় একটা ছেলে ফেসবুক জাস্ট খুলতে পারলেই কিন্তু ফেসবুক অ্যাকাউন্ট মানে ইউজ করা শুরু করে তো তার চোখের সামনে কিন্তু বা একজনের বয়স মনে করেন যে ষোলো বছর ও মাত্র হচ্ছে ফেসবুক বুঝতেছে বা পনেরো বছর বয়স ফেসবুক ভালোভাবে বুঝতেছে ইউজ করতেছে ও কোনো দিনও কিন্তু আমার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্সে ভর্তি হবে না কারণ ওর তো ওই বয়সই হয় তাই না ও তো মাত্র মনে করেন তেরো চোদ্দো বছর বয়স বা ও মাত্র ক্লাস নাইনে বা এইটে পড়ে তো ও তো আমার ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে ভর্তি হবে না সো ও চোখের সামনে আমার একটা দেখায় তো কোনো লাভ নেই বা হাবিজাবি সব যে কোনো ধরনের যে কোনো পেশার মানুষকে আমার এই অ্যাডটা দেখায় লাভ নেই কারণ ওরা হয়তো বা আমার এই অ্যাডটা দেখলো দেখে আমার অ্যাডটাতে একটা ক্লিক করলো দেখলেও ফেসবুক আমার কাছ থেকে টাকা কাটবে তারা আমার অ্যাডে ক্লিক করলেও টাকা কাটবে আমার ওই অ্যাডের পোস্টে লাইক দিলেও আমার কাছ থেকে টাকা কাটবে আমার পোস্টে কমেন্ট করলেও আমার কাছ থেকে টাকা কাটবে ফেসবুক সো আমার কিন্তু লস তাহলে আমাকে এমন কিছু সিলেক্ট করতে হবে এমন পিপুলকে টার্গেট করতে হবে এমন টার্গেটেড পিপুল খুঁজে বের করতে হবে যে সমস্ত পিপুল আমার এই অ্যাডের উপরে বা আমার এই পোস্টের উপরে তারা হান্ড্রেড পারসেন্ট ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে এটা স্পেসিফিক করি তাহলে আমি এখান থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং কথা বলি ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে লিখার পরে দেখেন ফেসবুক আমাকে কিছু ডিজিট অডিয়েন্স আমাকে হচ্ছে বা কিছু ইন্টারেস্ট আমাকে সাজেস্ট করতেছে এই যে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং আমাকে সেভ করে নিই কথাটা खरच कर কই আমি এখানে যে পার ডে দশ ডলার করে খরচ করব তাহলে এই খরচের জন্য কত পিপুলের সামনে রিচ করাবে আমার এই পোস্টটা রিচ মানে হচ্ছে কতজন কতজনের সামনে আসলে আমার এই অ্যাডটা যাবে আর কি সেটা তো এইটার সংখ্যা যত বেশি হবে আমার এই বুস্ট করার সার্থকতা আসলে তত বেশি ঠিক আছে তো আমাকে এমনভাবে অডিয়েন্স ট্রেডিট করতে হবে যেন আমার এই বুস্টের এই টাকাটা যেন লস না যায় আমি বুঝতেছেন যে পার ডে দশ ডলার করে খরচ মানে কিন্তু অনেক একজন বিজনেসম্যানের ক্ষেত্রে বা একজন নতুন যারা কাজ করতেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফেসবুকের অ্যাডের এই খরচটা মোটামুটি ভালোই খরচ তার মানে পার ডে যদি দশ ডলার বা বিশ ডলার করে বিশ ডলার ধরলাম তাহলে পার ডে প্রায় দুই হাজার কাছা দুই হাজার টাকার কাছাকাছি তার খরচ শুধু অ্যাডের পিছনে সো এই অ্যাডের পিছনে খরচ করতেছে কিন্তু এখান থেকে লাভ আসতে হবে তাই না তাহলে দুই হাজারটা যদি আপনি পার ডে খরচই করেন তাহলে আপনার ইনকাম পার ডে কিন্তু চার হাজার টাকা হইতে হবে নাহলে কিন্তু আপনার হবে না হলে পাঁচ হাজার টাকা হইতে হবে মিনিমাম কারণ হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্টের খরচ টরচ দিয়ে আরও এক হাজার টাকা আপনার পকেটে থাকতে হবে নাহলে আপনি বিজনেস করতে পারবেন না সো বুঝতে পারতেছেন যে খুব সেন্সিটিভ একটা বিষয় 
তাহলে আমি ইন্টারেস্ট আরো স্পেসিফিক করি আবার লিখলাম ডিজিটাল মার্কেটিং আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটার এদের চোখের সামনে আমার একটা গেলেও লাভ আছে কারণ হচ্ছে যে যারা ডিজিটাল মার্কেটার নামক ইয়ে তাদের ফেসবুক প্রোফাইলে দিয়ে রাখছে যে আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটার তো অবশ্যই আমার পোস্টটা দেখলে সে রিয়াক্ট করবে এবং লাভ আছে কারণ হচ্ছে অনেকেই দেখা যাচ্ছে বিগিনারও হতে পারে তাই না সো একজন বিগিনার কিন্তু অ্যাডভান্স কিছু দেখলে অবশ্যই সেখানে রিয়াক্ট দেখাবে সো যে দেখে ও যদি দেখে যে আমি নতুন ডিজিটাল মার্কেটিং ফিল্ডে আসছি সো আমি তো এখনও ভালো ভালো করে কাজই শিখতে পারিনি বাট আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে নিজেকে দাবি করতেছি বাট আমি এমন একটা পোস্ট সে যদি চিন্তা করে যে এমন একটা পোস্ট আমি চোখের সামনে দেখলাম যে যে পোস্টটা দেখে মনে হচ্ছে যে না আমার আরও ভালো কিছু শেখা উচিত আমার স্কিল আরও ডেভেলপ করা উচিত আমার এই কোর্সটা দেখে মনে হচ্ছে যে আমি এই কোর্সের মধ্যে থেকে কিছুটা পাবো কিছু একটা পাবো তখন কিন্তু সেখানে রিয়াক্ট দেখাইতে পারে আর কি তাহলে আমি আবার লিখলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এই ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড যতগুলো ইন্টারেস্ট আছে সবগুলো আমি হচ্ছে এখানে করে দেব এতক্ষণ যেগুলো দিলাম দুইটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট আর এই যে এটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস্ট এটা হচ্ছে জব টাইটেল তার মানে হচ্ছে যারা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরে জব করে তাদের চোখের সামনে আমার একটা দেখাবে কি না আমি এটাই আসলে চিন্তা করছিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস্ট জব টাইটেল আমরা চাইলে জব টাইটেলের এটাও সিলেক্ট করতে পারি আর কি সমস্যা নাই खरस दस डलर हम मोटामुटी बीसटार मत लीड आसडे सर्वोच्च तेल दस डलर बीस लीड आसले मोटामुटी प्राय बीस सेंट कर खरस पा तेक्टा विषय होते जरा फ्रिलान्सर जरा फ्रिलान्सर तर सामने क्योंकि एड्ट गेले लाभ आपसे चले मार्केट प्लेस नाम दीते कारण जरा मार्केट प्लेसगुल क्या कर এই যে ফ্রিলান্সার ডট কম যারা মার্কেট প্লেসে নিয়ে কাজ করে তাদের চোখের সামনে একটা গেলেও লাভ আছে কারণ এই রিলেটেড অ্যাডগুলোতে ইন্টারেস্ট কিন্তু তারা দেখাবে আর তারপরে হচ্ছে ফাইভার রিলেটেড কিছু দিতে পারি এই যে ফাইভারের ইন্টারেস্ট দেখালো লাভ আছে যে ফাইভারের উপরে যারা ইন্টারেস্ট তারাও আমার এই একটা দেখে লাভ আছে তো এরকম মোটামুটি আমাদের অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করা হয়ে গেল সিলেক্ট করা হওয়ার পরে এখন আমরা জাস্ট অ্যাড প্লেসমেন্টটা সবসময় অটোমেটিক থাকবে তারপর এখান থেকে অপটিমাইজেশান তার লিট হয় সব ঠিক আছে এখান থেকে নেক্সটে যাব নেক্সটে আসার পরে এটা একটু রিলোড নিতে সময় লাগবে তো এই যে দেখেন আমরা যে লিড অ্যাডটা দিব মেনলি সেই লিড অ্যাডটা কেমন হবে সেইটা আসলে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে তো এই লিডটার লিড অ্যাডটার যে মেইন পার্টগুলো ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে আমাদের ইমেজ ঠিক আছে আমাদেরকে এই অ্যাডের ইমেজটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে ইমেজটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে এডিট ইমেজে যাওয়ার পরে এখান থেকে চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করবো হ্যাঁ আমরা এখানে চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করে আমি মনে করেন যে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড একটা ইমেজ আমি ডাউনলোড করে নিচ্ছি আমার কাছে আপাতত এখানে এই মুহূর্তে এই ধরনের ইমেজ এইখানে দেখা নেই আমি যে কোনো একটা ইমেজ নিচ্ছি ইন্টারনেট থেকে নিয়ে ঠিক আছে আমি আপনাদের বানায় দেখাচ্ছি আপনারা এখানে আপনাদের ক্লায়েন্টের ইমেজ দেবেন আপনাদের টার্গেটেড পোস্টের ইমেজ দেবেন
যদি আপনাকে কেউ বলে যে আমাকে একটা ফেসবুকে লিড জেনারেশন অ্যাড দিয়ে দিতে হবে তখন কিন্তু আপনি দিতে পারবেন হ্যাঁ আমি নিজে আজকে অ্যাডটা দেওয়া শিখে গেছি তো এই যে ইমেজটা যখন দিব চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন ইমেজটা আর ওইটা অ্যাডটা দেখতে কেমন লাগবে এটা আপনি হচ্ছে পরবর্তীতে রাইট সাইড দিয়ে দেখতে পারবেন আগে সব কিছু এডিট করে নিন ঠিক আছে এই যে এই যে অ্যাডটা দেখতে ঠিক এরকম লাগবে এই যে অ্যাডটা দেখতে এরকম লাগবে এখন এই অ্যাডের আরও কিছু জিনিস বাদ আছে আর এ ভালো কথা আর একটা হচ্ছে যে এই যে যে ইমেজটা আছে ইমেজটা একটু সাইজ করে নেবেন ঠিক আছে ইমেজটা সাইজ করে ইনস্টাগ্রাম ফ্রেন্ডলি করে নেবেন ফটোশপ দিয়ে এডিট করে এই ইমেজের সাইজ আছে টেক্সট স্টেপেল রেশিও আছে এগুলো ফলো করে করবেন আমি জাস্ট এখন সময় নেই আমি ডিলেক্ট জাস্ট ডাউনলোড করেই দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এটা করবেন না ফটোশপ ইমেজটা সুন্দর করে এডিট করবেন করে ইমেজটা ইনস্টাগ্রাম ফ্রেন্ডলি করে নেবেন ইমেজের যে প্রাইমারি টেক্সটটা আছে সেই প্রাইমারি টেক্সটটা মনে করার জন্য দিচ্ছি অল ইন ওয়ান মাস্টার কোর্সিং ডিজিটাল মার্কেটিং ভিজিট হওয়ার পেস অ্যান্ড বুক ইউর সিট এখানে একটু ডিটেলসে লিখবেন আর কি বাট এত ডিটেলসে লেখার দরকার হবে না পঞ্চাশ থেকে একশো ওয়ার্ডের বেশি এখানে দেওয়ার দরকার নেই সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ওয়ার্ড ঠিক আছে এই দেখে আমি যা লিখলাম এখানে সেই কথাগুলো এই উপর দিয়ে কিন্তু শো করতেছে ঠিক আছে অল ইন অল মার্কেট মাস্টার ক্লাস কোর্স আচ্ছা তারপরে এই অ্যাডের একটা হেডলাইন আমি এখানে দিতে পারব বুস্ট ইউর স্কিল ইন ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে দেওয়ার পরে আমি একটা জাস্ট ইয়ে দিলাম এই কথাটা দেখেন কোথায় শো করতেছে একটু দেখি এটা আমাদের হচ্ছে অ্যাডের যে টাইটেলটা আছে টাইটেলটা হয়ে এই যে দেখেন নিজ দিয়ে চলে আসছে বুস্ট ইউর স্কিল ইন ডিজিটাল মার্কেটিং কথাটা চলে আসছে তাহলে হেডলাইন আর প্রাইমারি টেক্সট এই নিচেরটা হচ্ছে হেডলাইন আর উপরে যেটা দেখাইছে ওটা হচ্ছে প্রাইমারি টেক্সট যে উপরে যেটা দেখাইছে যে এটা হচ্ছে প্রাইমারি টেক্সট আর নিচে যেটা দেখাইছে এটা হচ্ছে হেডলাইন তারপরে আমাদের লিড জেনারেশনের অ্যাডগুলোর চেহারা কিন্তু দেখতে এরকম হয় এবং এই যে এই পাস দিয়ে একটা বাটন থাকে তো এখন চিন্তা করেন আমার যদি এখানে এটা ইভেন্টের অ্যাড হয় তাহলে আমি এখানে বাটন সাইন আপ দিতে পারি বা আমি চাইলে বাটনটা কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো চেঞ্জও করতে পারবো আচ্ছা এখানে চাইলে আমি আরও ডিসক্রিপশান লিখতে পারি আপাতত লিখতেছি না এখানে ডিসপ্লে লিঙ্ক কোনো লিঙ্ক এখানে দেখাবে কি না আপাতত আমি লিঙ্ক দিচ্ছি না আর আমাদের এই অ্যাডটার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা কল টু অ্যাকশন বাটন এখন বাটন দেখেন আমরা যদি হচ্ছে কোনো ফ্রি কিছু দিই এখানে তাহলে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই নাও দিয়ে দিব যেমন ধরেন আমাদের তারপর হচ্ছে জয়েন নাও আছে সাইন আপ আছে সাবস্ক্রাইব আছে গেট অফার আছে আমরা যদি কোনো অফার রিলেটেড পোস্ট করি যে আমাদের এরকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ চলতেছে আপনি এখনই আপনার হচ্ছে সিটটা বুক করে নিন তখন আমরা এখানে গেট অফার নামে রিয়েটা দিব তো বা গেট কোড আমরা যদি কোনো সার্ভিস সেল করতে চাই কোনো অফারে তখন আমরা গেট কোড অপশানটা দিব তারপরে আমরা যদি হচ্ছে এমনিতে কোনো ইনফরমেটিভ পোস্ট দিই তাহলে আমরা লার্ন মোড সিলেক্ট করব আর আমরা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো এরকম যদি কিছু অ্যাপ্লিকেশান দিলে যায় তখন আমরা জাস্ট অ্যাপ্লাই করব তারপর আমি সাইন আপ বাটন দিচ্ছি এটাই আমি দিলাম এখন চিন্তা করেন যে এই সাইন আপ বাটনে ক্লিক করার পরে একজন ভিজিটর একজন সাধারণ ভিজিটর এরকম একটা অ্যাড ফেসবুকে তার চোখের সামনে দেখলো দেখার পরে তার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই অ্যাডে ক্লিক করা উচিত আর এই অ্যাডে আমি এখন আমার পড়েই মনে করেন ও এটা পড়েই ওর কাছে ভালো লাগছে মনে করেন আমি ধরে নিচ্ছি তারপরে এখানে যখন বাটনে ক্লিক করবে ক্লিক করে ও যে ওর লিডটা দিবে লিড মানে আসলে কিন্তু আমি ইমেল ফোন নাম্বার বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তো ও যে ওর লিডটা এখানে দিবে সাবমিট করবে ওকে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে কোথায় ওকে একটা ফেসবুকের ফর্মে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে এই ফর্মটা আমাদের এখান থেকে বানাই দিতে হবে তা আমরা এখানে জাস্ট গেট লিড ফর্মে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের এখানে ফেসবুক একটা ফর্ম ক্রিয়েট করার একটা অপশান দিবে ঠিক আছে 
তো দেখেন ফর্মটা কেমন হবে ফর্মটার দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে মোর ভলিউম আর একটা হচ্ছে হাই ইনটেন্ট তো হাই ইনটেন্ট ফর্মগুলোর মধ্যে হচ্ছে মোটামুটি সবগুলো অপশনই থাকে আর মোর ভলিউমের মধ্যে হচ্ছে এত অপশন থাকে না ঠিক আছে দেখেন আমি দিলাম আমার অপশনটা রিভিউ স্ক্রিন অপশনটা বেড়ে গেল তা আমি দিচ্ছি না মোটামুটি মোর ভলিউমটাই দিই আচ্ছা তারপরে আমাদের এখানে জাস্ট হেডলাইন টেস্ট একটা ইন্ট্রো ফর্মের একটা ইন্ট্রো থাকতে পারে এর হেডলাইন টেস্ট থাকতে পারে তারপরে আপনার এখান থেকে জাস্ট হেডলাইন টেস্টটা দিয়ে দিই তো এই যে ইন্ট্রোর হেডলাইনটা কেমন হবে ধরেন আমি একটা কিছু একটা দিলাম জয়েন উইথ আউট বিগ কমিউনিটি তারপরে চালে মিষ্টি মজুদ দিতে পারি দরকার নাই এটা হচ্ছে হেডলাইন হেডলাইনের পরে যখন সে নেক্সট মানে নেক্সট হেডলাইনের পরে সে কি দেখবে সে ওই ফর্মে ক্লিক করার পরে প্রথমে হেডলাইনটা হবে ইন্টারভিউটা দেখতে পারবে তারপরে দ্বিতীয়ত সে যে দেখতে পারবে তার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান ঠিক আছে তো এখানে কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন মধ্যে আমাদের কিছু কোশ্চেন অ্যাড করতে হবে তো কোশ্চেনগুলো হচ্ছে যে তার ইমেইল তার ফুল নেম এগুলো আমরা চাইতে পারি তো এই কোশ্চেনগুলো আমরা এখান থেকে দেখেন দুইটা কোশ্চেন অ্যাড করা আছে একটা হচ্ছে কোশ্চান ইমেইল আর একটা হচ্ছে ফুল নেম তাহলে এখান থেকে আমরা আরও নতুন হচ্ছে ক্যাটাগরি কাস্টমার ফিল আমি এখানে ফোন নাম্বারটা অ্যাড করে দিলাম তাহলে ইমেইল ফুল নেম ফোন নাম্বার আমরা যদি তার লোকেশানটা জানতে চাই যে আসলে কোন লোকেশান থেকে আমাদের আসলে সাইন আপটা করলো মনে করেন আমি আমার ইনস্টিটিউট হচ্ছে ঢাকার মধ্যে তো ঢাকা উত্তরায় আমার ইনস্টিটিউট তো আমি বুঝটা করলাম আমার ঢাকা ইনি উত্তরা বেস করেই আমি আপনাদের থেকে এখন কিন্তু একবারে লিগাল যে এরিয়া টার্গেট করে কিন্তু দেখালাম যে এরিয়া টার্গেট করে কীভাবে ফেসবুকে ক্যাম্পেইন করতে হয় একদম এরিয়া টার্গেট করে দেখালাম তো ধরো আমি একবার উত্তরা পিন সিলেক্ট করে উত্তরা প্লাস তার আশেপাশে দশ কিলোমিটার দিলাম তাহলে এখন তার আশেপাশে দশ কিলোমিটারের মধ্যে তো অনেক জায়গা আছে তো কোন জায়গা থেকে স্টুডেন্ট আসতেছে এটাও কিন্তু বোঝার বিষয় আছে কোন জায়গা থেকে স্টুডেন্ট ফর্ম সাইন আপ করতেছে এটাও বোঝার বিষয় আছে তো একজনের বাড়ি হচ্ছে মনে করেন যে নোয়াখালী তো ওই নোয়াখালীর ওই লোকটা ওই উত্তরের ওই দিক দিয়ে বাসে করে যাচ্ছিল যাওয়ার সময় হঠাৎ করে ফেসবুকে লগ ইন করলো আমার একটা চোখের সামনে পড়লো ওর দেখে খুব ভালো মনে হলো ও দেখে মনে করেন যে কোনো কিছু না বুঝেই হুট হাট করে আমার এই ফর্মটা ফিল আপ করে দিচ্ছে তো লোকেশনের জায়গায় নোয়াখালী লিখে রাখছে তাহলে আমি কিন্তু এই দিকটাতে ফোন দিব না কারণ আমি জানি যে ওর এখানে ফোন দিয়ে কোনো লাভ নেই তাই না তাহলে আমি কাদেরকে ফোন দিব যারা লোকেশনটা আশেপাশে দিবে তাই না তাহলে এখান থেকে ইউজের কন্ট্যাক্ট ফিল্ডার এখান থেকে আমরা এটা চেঞ্জ করি এটা নতুন আমার একটা লাগাই তো এখানে দেখেন লোকেশন বলতে আসলে এখানে সিটি স্টেট প্রভেস প্রভেন্স কান্ট্রি তো এখান থেকে স্ট্রিট স্ট্রিট অ্যাড্রেসটা ওপেন করে দিলাম স্ট্রিট অ্যাড্রেস হলে এখানে সে লিখতে পারবে যে অ্যাটলিস্ট সে কোন অ্যাড্রেস থেকে আসছে অ্যাড্রেসটা লিখতে পারবে তো এর চেয়ে বেশি আর বড় করার দরকার নাই এই হলেই হবে নাম আচ্ছা আমরা একটু এটা সাজায় দিই আমরা প্রথমে হচ্ছে নামটা দিই এটা জাস্ট ড্র্যাগন ড্রপ করে উপরে তুলে দিলাম তাহলে প্রথমে ওই ব্যক্তি তার নাম দিবে তারপরে তার ফোন নাম্বার দিবে এটা ঘুরাই দিই আচ্ছা প্রথমে তার ব্যক্তি তার ফুল নেম দিবে তারপরে তার ফোন নাম্বার দিবে তারপরে তার ইমেলটা দিবে তারপরে সে কোন এরিয়ার সেটা লিখবে লেখার পরে সে নেক্সটে ক্লিক করবে নেক্সটে ক্লিক করার পরে তাকে হচ্ছে আমাদের যে প্রাইভেসি পলিসিটা আছে এই প্রাইভেসি পলিসিটাকে তাকে হচ্ছে সাবমিট করতে বলবে ফেসবুক কারণ হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসির ব্যাপার স্যাপার আছে ঠিক আছে পলিসি এখানে প্রাইভেসি পলিসির যে আপনার যদি নিজের কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেই সাইটের প্রাইভেসি পলিসির ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দেবেন তো প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটই আসলে প্রাইভেসি পলিসির ইউআরএল থাকে যেমন হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ মিলার আমার সাইটেও কিন্তু হচ্ছে আমি প্রাইভেসি পলিসিটা দিয়ে রাখছি দেখুন প্রত্যেকটা সাইটেই প্রাইভেসি পলিসি থাকে এটা থাকে যারা প্রফেশনাল যে সমস্ত সাইটগুলো প্রফেশনালি করা হয় সবার সাইট এই যে দেখেন প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা আমি দিয়ে রাখছি এখানে ক্লিক করলে আমার ওয়েবসাইটে যে প্রাইভেসি পলিসিটা আছে সেই প্রাইভেসি পলিসিটা হচ্ছে একজন দেখতে পারে এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রাইভেসি পলিসির ইউআরএল তো এই ইউআরএলটা হচ্ছে আপনাকে এখানে বসে দিতে হবে ঠিক আছে প্রাইভেসি পলিসি রিওয়ার্ডটা এখানে জাস্ট বসা দিলাম বসানোর পরে 
মোটামুটি আর কোনো কাজ নাই থ্যাংক ইউ পেজে নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার পরে জাস্ট এখানে ভিউ ওয়েবসাইট তো এটা আপাতত আমি কেটে দিচ্ছি আমার মূল ডোমেনের লিঙ্কটা এখানে দেওয়া যাবে না আচ্ছা তারপরে থ্যাংক ইউ স্ক্রিন থ্যাংক ইউ স্ক্রিনে জাস্ট থ্যাংকস ইউ আর ওয়াল সেট সে যখন আমাদের ডাটাগুলো সব কিছু সাবমিট করবে তার ইমেল তার লিড মূলত তার লিডটা যখন সে দিয়ে দিবে তারপরে তাকে আমাদের এই ফেসবুকের এই ফর্মটা অটোমেটিক্যালি থ্যাংকস জানাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন এইটা হচ্ছে আমাদের ফর্মটা বানানো হয়ে গেল এখন আমরা এটা ফিনিশ করে দিব আপাতত আমরা সেভ দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা কয়েকটা জায়গায় প্রবলেম ধরছে ইন্টোটাল প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ দিতে হবে কোশ্চেনের মধ্যে কেউ না একটু প্রবলেম আছে কোথা থেকে আসছে এই যে হয়ে গেল এখন জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করতে হবে পাবলিশে ক্লিক করলেই হচ্ছে আপনার কারেন্সি দেখতে চাইবে দেখার পরে আপনাকে আপনার মাস্টার কার্ড দিতে বলবে এখানে ফেসবুক মাস্টার কার্ডটা দিতে বলবে এখানে আপনার মাস্টার কার্ড জাস্ট আপনি বসায় দিলেই আপনার এই অ্যাডটা ওই যে যে পার ডে দশ ডলার করে আপনি বাজেট দিচ্ছেন এই অ্যাডটা চালু হয়ে যাবে এবং পার ডে দশ ডলার করে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা শুরু করবে ফেসবুক ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের লিড জেনারেশনের অ্যাড দেওয়ার সিস্টেম তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে লিড জেনারেশনের অ্যাড কী লিড জেনারেশনের অ্যাড হচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক বিষয়ের উপরে আমরা অ্যাড দিব এ জন্য আমাদের কোনো পেজে পোস্ট করার দরকার নাই আমরা জাস্ট এই ফেসবুকের এইখান থেকে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে আমরা হচ্ছে অ্যাডগুলো দিতে পারতেছি আর এই ফর্মের আমরা যে ফর্মটা ক্রিয়েট করলাম এই ফর্মটা ক্রিয়েট করার পরে আমাদের যে ফর্ম লিডগুলো আছে মনে করেন আমাদের একটা চালু হয়ে গেছে আমাদের একটা চলতেছে তো এখন চলার পরে আমাদের এই অ্যাডের লিডটা মানে অ্যাডের যে ডাটাগুলো মনে করেন অনেক লোক মনে করেন যে পঞ্চাশ জন একশো জন লোক সাইন আপ করছে আমাদের ওই ফর্মে তো ওই ফর্মের ডাটাগুলো আসলে আমরা পরবর্তীতে কোথা থেকে উঠাবো তাই না তো এখানে যে পেজটা এখানে খুলো আছে আমি দেখতেছি আমি একটা পেজ এখানে খুলবো খুলে আপনাদের আরেকটা ছোট টিপস শেয়ার করে দেবো পেজ নিয়ে এই যে এখানে পাবলিশিং টুলে যাবেন আপনার পেজ থেকে এখান থেকে পাবলিশিং তুলে যাবেন আমি জানিও না এই পেজ কার বা এই পেজ কোথা থেকে কে খুলছে তারপরে আমি এটা দিয়ে দেখা দিচ্ছি এই পাবলিশিং তুলে যাবেন হ্যাঁ পাবলিশিং তুলে গেলে আমি দেখাই দিই এটা লোড হোক এই যে ফর্ম লাইব্রেরি এই ফর্ম লাইব্রেরিতে ক্লিক করেন এই ফর্ম লাইব্রেরিতে ক্লিক করলে দেখেন যে আমরা মাত্র যে ফর্মটা ক্রিয়েট করে আসলাম সেই ফর্মটার পুরো ডাটাটা সেই ফর্মটার পুরো ডাটাটায় যে এখানে লিড কাউন্ট জিরো বা এই যে দেখেন এখানে লিডস ডাউনলোড অপশন আছে এখান থেকে যতগুলো লিড আপনার জমা হবে বা যতজন মানুষ আপনার যে যে ফর্মটা আমার মাত্র বানালাম ওই ফর্মে সাইন আপ করবে সেই ফর্মের ডাটাটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিলে এটা এক্সেল আকারে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো তারপরে সেই সমস্ত পাবলিককে জাস্ট আপনি ফোন দিলেই হবে আর কি ঠিক আছে আমার কাছে এই ধরনের ডাটার কিছু লিস্ট মনে হয় আছে এই দেখেন আমি কিছু লিড আর একবার চালাইছিলাম এই যে আমি কিছু লিডার চালাইছিলাম তো ফেসবুক থেকে ফেসবুক থেকে হচ্ছে যে ফর্মটা আমাকে দিয়েছিল ওই ফর্মটাতে কিছু পাবলিক 
হাই হাই কি কয় ওপেন করতে দিবে না কেন দিবে না আমি কি দোষ করলাম দরকার নেই ওপেন করলাম না তাকে কি সে ডাউনলোড করব একদিন বসে এগুলো পিসির সব ঠিক করতে হবে এটা ওপেন না হওয়ার পিছনে কারণ আছে একটা সেটা হচ্ছে যে ফেসবুক যে এক্সেলের ভাষণটা ডাউনলোড করতে দেয় ভাষণটা ভালো না এটা ডট এক্সেল ফর্ম না বা ডট সিএসবি না যাই হোক এই যে দেখেন এগুলো হচ্ছে ফেসবুকের আইডি এগুলো হচ্ছে কোন সময় ক্রিয়েট করছে সেগুলো এটা হচ্ছে অ্যাড আইডি এটা অ্যাড নেম এগুলো লাগবে না অ্যাড সেট নেমও লাগবে না এই দেখেন এখান থেকে শুরু হয়েছে আমার ডাটা এটা হচ্ছে আমার ফর্ম আইডি এটা হচ্ছে আমার ফর্মের নাম এটা হচ্ছে আমার প্ল্যাটফর্ম আর এই যে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টের ডাটা স্টুডেন্ট এই যে এই ডাটাগুলো দিচ্ছি স্টুডেন্টের ফুল নেম ফুল নেম ওইখানে সাইন আপ ফর্মের মধ্যে দিছিল তাদের ফোন নাম্বারগুলো তারা দিছিল তাদের ইমেলগুলো দিছিল আর তারা কোথায় থাকে সেগুলো দিছিল এই যে দেখেন এই যে কিছু পাবলিক হচ্ছে ভুলে নরসিংদি থেকেও সাইন আপ করে ফেলছিল বাট আমাদের অফিস ছিল হচ্ছে উত্তরাতে বুঝছেন তারপরে হচ্ছে মিরপুর এক এসিল হচ্ছে আমাদের মিরপুর এক থেকে করছে এটা যায় কারণ উত্তর মিরপুর এক থেকে উত্তর আসতে পারবে খিলখেত থেকে আসতে পারবে বোর্ড বাজার থেকে আসতে পারবে এগুলো থেকে আসতে পারবে আশকোনা থেকেও আসা খুব ইজি একবারে পাঁচ মিনিট লাগে তারপরে হচ্ছে এই ডাটাটা মোটামুটি ফ্রেশ ছিল যাত্রাবাড়ি থেকেও আসতে পারবে মোহাম্মদপুর থেকে আসতে পারবে পাড্ডা এই এরকম দুই একটা ডাটা ছাড়া যেমন হচ্ছে এই যে আরেকজন কাকাই বাংলাদেশ লিখছে আল্লাহ এই একটা ডাটা ছাড়া সব ডাটাই ভালো ছিল প্রত্যেকটা ডাটাই আমাদের সুন্দর ছিল তাহলে হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে ওইখানে এরা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম অ্যাডমিট হয়েছিল বিরানব্বইটা লিড পাইছিলাম আমি আমার এখানে অ্যাড চালাইছিলাম আমি কয় ডলারের মনে হয় সে তিরিশ ডলারে অ্যাড চালাইছিলাম মনে হয় আমি এটা অনেক অ্যাড চালাইছিলাম তিরিশ ডলারের অ্যাড থেকে আমার হচ্ছে বিরানব্বই জন রেজিস্ট্রেশন করছিল তো এখান থেকে আমি অনেকগুলো স্টুডেন্ট অ্যাড করে দিতে পারছিলাম বুঝছেন তো কারণ হচ্ছে এই যে ফর্মটা ওই ফর্মটাতে আসলে তারাই সাইন আপ করবে যারা হানড্রেড পারসেন্ট ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে আর আমরা যদি ফেসবুকের ইংগেজমেন্ট বুস্ট করি বা আমরা যদি ফেসবুকের ইংগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন চালাই যে জিনিসটা আসলে যে আমরা সচরাচর যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা পেজের মধ্যে থেকে করে থাকি আচ্ছা ধরেন আমি এই পেজের মধ্যে একটা পোস্ট মানে একটা ক্যাম্পেইনের ইয়ে আমি চালাই আমি দেখাচ্ছি সচরাচর পেজের মধ্যে থেকে যে আমরা ইংগেজমেন্ট বুস্ট করি ওই বুস্টে কিন্তু শুধু ইংগেজমেন্ট আসে বা আমরা তখন কিন্তু এই ধরনের একবারে সরাসরি ইমেল পাসওয়ার্ড সরি ইমেইল আর ফোন নাম্বার কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পারি না কারো ওইটা নিয়ে আসতে গেলে আমাদের কি করতে হয় গুগল ফর্ম দিতে হয় তাই না আমাদের একটা গুগল ফর্ম ক্রিয়েট করে সেই গুগল ফর্ম দিয়ে বুস্ট করতে হয় ফর্মে ক্লিক করে মানুষ যাওয়ার পরে তারপরে আমরা করতে পারি এই যে এখান থেকে কিন্তু পোস্ট বুস্ট করা যায় এখানে জাস্ট বুস্ট অপশনে ক্লিক করলাম বুস্ট অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা কি ধরনের 
बुस्ट करते चाची कि धरण बुस्ट करते चाची से सिलेक्ट करते ठीक है तो यहन अडियंस क्रिएट करतेब सेम अडियंस देखेंडियस क्रिएट करा जाए एखान आसले बुस्ट कर इजी बाट इटा आसल मूलत एक साधारण इंगेजमेंट बुस्ट एखान को लिज जेनारेशने बुस्ट करा जाए ना लिज जेनारेशने बुस्ट करते गो ये देखें ये लोकेशन टोकेशन सिलेक्ट करा जाए एज सिलेक्ट करा जाए यहन डेमोग्राफी बा इंटरेस्ट हमारे जो दी सिलेक्ट करा जाए सबकिछन करा जाए कयदिन एड्ट चलते डे सिलेक्ट करब पर डे क्या जाट कर भाग हो जाए ठीक है यहाँ जी एक डलार दिए दी एकश डलार दी तेल एकश डलार पाँच दिन चलते तेल पर डे बीस डलार खर्च हो फेसबुक अटो क्योंकुलेट कर फिलसे और पर डे बीस डलारे जो हमारे रिस हो एकचल्लिस बारो हज़ार पीपुल पर डे ठीक है ये क्योंकि रिस्ट आर चेन्ज हो जो हमारे अडियन्सटा चेन्ज करब एखन थे देखें अडियन्सटा चेन्ज करी अडियन्सटा चेन्ज करी इूनिटेड स्टेज के बांगलेश रिचर संख्या मन रखें चार हज़ार एकश थे कत जान देखा चलो देखें इन्हें बांगलेश देखें एखे रिचर संख्या अनेक चेन्ज हो इूनिटेड स्टेट बुस्टर खरच बेसि और रिच कम ये देखें बीस हज़ार के सतान्न हज़ार हो ग रिसेप डाटा देखें कान्ट्री वाइज क्योंकि रिसेप डाटा चेन्ज है ये जिस ही टाक दिए जो यूएसए ते बुस्ट करी तेल रिच होते हे पर डे सतचल्लिस दस हज़ार का पाँच हज़ार सर्वोच्च बाट आप जो बांगलेशे घूरते टाक दिए पर डे बीस हज़ार के सतान्न हज़ार एवारेज रिच हो बुझते बांगलेश मोटामोटी बुस्टर खरच पान ठीक है बाट तरह बीजनेस है ना कारण बांगलेश हाबीजाबी पीपुलर चोखे सामने एडगुल खूब खराब लागे हमारे भलो लगे ना तपरों आप जतटा सम्भव स्पेसिफिक कर चेषा करी हमें तो एड एड दे समय तो एक बारे लोकेशन दिए दी जे हमारे अफिस हे मिरपुरे मिरपुर के सर्वोच्च पाँच किलोमीटर एर बस बहरे हमार दरकार नहीं बार सिलेक्ट कर दी जो समस्त लोकर सामने ही एड जाए जान ना जाए तक हमारे स्पेसिफिक पाई ताड़ा हाबीजाबी हूदे ही बांगलेश जुड़े दिए खाली उल्टा पाल्टा फिपुल सामने जा अवश्य फेसबुकेलार दिए मात्र बीस हजार पीपुल रिच हो मानी कि टाक डबल आर रिच अर्धे तो आगे चे दाम तो अवश्य बढ़से क्योंकि तरह यूएसए ते और दाम बस यूएसए ते बुस्ट कर आो झमेलार विषय ठीक है तो एखन थे जस्ट एड्डा कैंसल कर देव दिए सेटिंग जा रहा है पर पेमेंट सेटिंग जा रहा है तो जा रहा है पर देखने के लिए कुनो पेमेंट मेथोड ऐड करा नहीं तो एक ना एक पेमेंट मेथोड आने ऐड कर दी एक ना मैं एक मास्टर कार्ड ऐड कर दी ये टा फेक मास्टर कार्ड ये टा देखने कुनो लाभ नहीं अगर देख लो अमर किस जाया सुनो
हेलो जी बोलें हाँ जी बुस्ते बस ना 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 ये क्या है है इकोमर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश जी जी इटा इटा आश्चर्य ये क्या सेंटर ना आ मैं आश्चर्य ये क्या बेर एक जोन स्टैंडिंग कमिटी शादुश हो रखी है अच्छा वो जी आपने मना है फ्री कोर्सेज जोन नो अच्छा तो आपने एक तो आम के चैप्टर दिखे फोन जाने का है जी जी चैप्टर ठीक है ठीक है देखें मास्टर कट्टा में एट करें फिर लम तो ये मास्टर कट्टा अपना देर रियल हुई था वैम देखें ना फिर मास्टर कट्टा देर कुछ सी ऐसे कितने एट करा जाए ना मास्टर कट्टा अपना रियल मास्टर कट्टा दिलो अनेक समय तो दी फेसबुक थे के बैन खाए ताले हम तो एट करते पार बनना बात ये कट्टे एट हो गए लोग ऐ कूपन गुलो के क्लेम करा जाना हो। काम देखने का मैं इखने पेमेंट मेथड जो हूँ नेट कोर्स सी, तो हम नीचे दिखे देखने कूपन ऑप्शन टास है। तो एक कूपन टास चला मैं क्लेम कर बो, ठीक है सर? कूपन टा क्लेम करा जाना जेटा कुत्ता हो बे, जस्ट हम आके जी कौन एक टा पोस्ट क्लिक कुत्ता हो बे, कोरे इखने बूस्ट प ये बुस्ट कर ना ये बुस्ट कैंसल कर ड्राफ्ट सेव कर देवें दिए रेखे देवें रखार पर प्राय पांच सात दिन पर देखें ये नीच दिए आपके फेसबुक पेजर ये नीच दिए आपके एक कूपन देखा ये कूपन प्रत्येक फेसबुक नि आईडी ही देव है जे आईडीगुलर सा मास्टर कार्ड एड कर आईडीगुलर नि एडमिनेजार सेट आप देवा तो एक फेसबुक आईडी थे के सॉरी एक ता फेसबुक एर एडमिनर्स थे के एक बारी कूपन क्लेम करा जाए ठीक है सर तो उटा करा करे आप अपने नाव पाइते पारें आपने कैसे टक उत्तर आपने कैसे आवश्यक को फेसबुक आईडी थकला आपने कुछ एक ता फेसबुक आईडी थे के धरन जाए दस डॉलर पांच डॉलर पौनो डॉलर प्रोजेंट को कूपन पाओ अच्छा दीदीओ तो एक उपन गुला सेल कर दे आ जाए एक उपन गुला सेल कर दी अनेक टकाए कर आ शाम जाए ठीक है सर तो ऐसे एक गुला सार्स करते पड़ें हाउ टू क्लेम फेसबुक कूपन ठीक है सर आमी अपने तेरे ऐतो डिटेल्स से धारणा अपन क्लियर करते वाला हम नाइट नहीं है किसी रिस्ट्रिक्शन है कारण है इतना बताते हैं ना बट आमी अपने तेरे टूवे बोले दीच्छी जब आपने राय इंटरनेट पे घटा घटी करें जब कि होगा किस बीच पे कौन टा क्लेम करा जाए इतना आमी अपने तेरे किस सिक्योरिटी � but I am going to show you that 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 YouTube, Facebook, बिल्कुल कौन-कौन जनों की ऐड की रीत नहीं नहीं, एक है ना ऑनिक वीडियो आता है, होते हैं अप्लाई Facebook ऐड कूपन भावचार, ऑनिक वीडियो आता है, कौन, ये तो टोटली एक इथिकल विषय, ठीक है सर, ये तो खराब कौनो विषय ना, तो ये पास तो आज पूर्ण वाले Facebook पे कूपन क्लेम करा जाए, एक लेक्चर फेसबुके पेड मार्केटिंग सार्विस मोटामुटी दीते हैं एटलिस्ट कूपन दिए दीते हैं ठीक है और जो हमें बोलो जो निजेद रियल मास्टर कार्ड थे जमीन इस्टार्न बैंक ए वि बैंक साउथ इस्ट बैंक एरा क्योंकि मास्टर कार्ड दे तो क्षेत्र में मास्टर कार्डगुल्लो पाइते हुए अपना जो करते हैं अपनार पासपोर्ट लगते पासपोर्ट दिए आपके इनडोर्स कराते हैं इनडोर्स डलार 
মোটামুটি পার ইয়ার আপনাকে বারো হাজার ডলারের লিমিট দিবে এই লিমিট ক্রস করতে হবে না আপনি আপনার একটা পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট থেকে তো এইভাবে আপনাকে এই সমস্ত মাস্টার কার্ডগুলো দিয়ে দিয়ে রিয়েল মাস্টার কার্ড দিয়ে আপনাকে বুস্টগুলো করতে হবে মাস্টার কার্ড কীভাবে অ্যাড করা হয় সেটা তো আপনাকে দেখা দিল আপনার জাস্ট একটা মাস্টার কার্ড যখন আপনাকে ব্যাংক থেকে দিবে তখন আমি যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম এই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দিয়ে দিবে আপনি জাস্ট অ্যাড পেমেন্ট মেট হয়ে এসে এখানে করবেন আরেকটা কথা মনে রাখবেন যখন ফেসবুকে কোনো বুস্ট করতে যাবেন ক্যাম্পেইন করতে যাবেন সে ধরেন আপনি আপনার ফেসবুকে একশো ডলারের ক্যাম্পেইন রান করেছেন আপনার পেজ থেকে তো এই একশো ডলার যেন আপনার এই মাস্টার কার্ডের ভেতরে থাকে আগে থেকে তো না হলে কিন্তু আপনি এখানে অ্যামাউন্ট ডিউয়ের যে ঝামেলা আছে এই ঝামেলাটা পড়লে কিন্তু ফেসবুক আপনার মাস্টার কার্ডটা ব্লক করে দিবে এবং দেখা হচ্ছে ফেসবুক আপনার যে কোনো সময় আপনি আর চালাচ্ছেন দুই ডলার খরচ হয়েছে দুই ডলার পরে যাওয়ার পরেই আপনাকে আপনার ব্যাংকে হচ্ছে টাকা কাটার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাবে তো ওই সময় যদি রিকোয়েস্টকে ব্যাংক ডিক্লাইন করে তা আপনি ঝামেলা করবেন আবার আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স না পড়লে থাকলেও আপনি ঝামেলা করবেন আপনার ফেসবুকের এই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়ে যাবে সাথে সাথে আপনার মাস্টার কার্ড থেকে ফেসবুক ব্যান করে দিবে এই মাস্টার কার্ড দিয়ে আপনি সব জায়গায় পারচেস করতে পারবেন কিন্তু আর জীবনে কোনো দিনও কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই পেমেন্ট মেথড হিসাবে এই এইভাবে আপনি আর এই মাস্টার কার্ডটা অ্যাড করতে পারবেন না তাহলে বুঝতেই পারতেছেন যে মাস্টার কার্ড যেহেতু একটাই হয় এবং মাস্টার কার্ডটা যেহেতু খুব কষ্ট করে নিতে হয় ডলার ইন্ডাস্ট করে নিতে হয় এত টাকা খরচ করে নিতে হয় একটা মাস্টার কার্ড নিতে পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা শুধু ফি দিতে হয় ওদের এবং বাৎসরিক চার্জ আছে এবং ডলারের রেটটাও অনেক বেশি তো ওই প্রিয় মাস্টার কার্ডটা যদি আপনি কেউ ব্লক খান ফেসবুক থেকে তাহলে আপনার কীরকম লাগতে পারে খুবই খারাপ লাগবে সেখানে তো আমার মোটামুটি সবগুলো মাস্টার মাস্টার কার্ডই আল্লাহ দিলে আমার ব্লক খাওয়া আমি আমি যতদিন ধরে কাজ করতেছি আমি অনেক আগে থেকে ফেসবুক অ্যাডের কাজ করি তো অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছি তো যতগুলো পাসপোর্ট ছিল মানে আশেপাশে আত্মীয় স্বজনের ওদের দিয়েও করছি তো করতে 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 এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আর কি এখন লাস্ট আরেকটা পাসপোর্ট থাকা আছে আমার মামার তো ওইটা দিয়ে আমি হচ্ছে আরেকটা মাস্টার কার্ড করবো করে ওইটা দিয়ে আবার নতুন করে আবার শুরু করব আসলে এই ব্লকটা আমি খাইছি অন্য কারণে না আমি খাই হচ্ছে যে এই এমন ডিউয়ের কারণে কারণ দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু সময় কিছু ইস্যু থাকে যেমন ধরেন যে ব্যাংক দুই দিন বন্ধ থাকে আমার বৃহস্পতিবারে ডলার শেষ হয়ে গেছে কার্ডে তো ধরেন যে এখন আমি কি করতে পারি আমি এদিকে আমার ফেসবুকে মনে করেন যে ধরেন পাঁচ সেন্টও যদি এখানে ডিউ থাকে ওই পাঁচ সেন্টের জন্যই কার্ড আটকায় দিবে এখন শুক্র শনি রবিবারে ব্যাংক করবে এখন রবিবারে আমি ব্যাংকে যাই টাকা ঢুকালে তারপরে আমার কার্ড থেকে টাকা ফেসবুক কাটতে পারবে আদারওয়াইজ কিন্তু কাটতে পারবে না এছাড়া কিন্তু কোনো ওয়ে নেই এই দুই দিনের মধ্যে আমার এখন পাস বুঝতে পারছেন তো আমি আসলে এই সমস্ত সমস্যায় বেশি পড়তাম আর এখন আর এই ভুল করি না এখন সবসময় মাস্টার কার্ডে মনে করেন যে পনেরো বিশ হাজার টাকা ফালাই থেকে নি যে ফেসবুকের যখন খুশি টাকা কাটো আমি ঝামেলা আর যাইতে পারবো না আর কি তো আপনাদেরকে আমি সবই খুলে বললাম একবারে যা যা আছে সব কিছু এ টু জেড খুঁটি নাটি আর কি ফেসবুক অ্যাডের সমস্যা ফেসবুক কার্ডের সমস্যা কী ধরনের ঝামেলা দেখাতে পারে আর আপনারা যখন ফেসবুকের পোস্ট সার্ভিস দিবেন এই মাস্টার কার্ডটা যদি কারোর থাকে ভালোই টাকা ইনকাম করা সম্ভব ধরেন ব্যাংক আপনার কাছ থেকে হচ্ছে নিবে হচ্ছে পঁচাশি টাকা করে আপনার কাছ থেকে কাটবে আর আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে মিনিমাম হচ্ছে একশো টাকা করে নেবেন আপনার পার ডলার ডলারের আর কি পার ডলার আপনার পনেরো টাকা করে লাভ থাকবে তাহলে আপনি মনে করেন আপনি মাসে যদি এক হাজার ডলারের অ্যাড চালান তাহলে আপনার কিন্তু মাসে ইজিলি পনেরো হাজার টাকা করে চলে আসবে কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াই আর দেখলেন তো অ্যাড চালানো আসলে খুব বেশি কঠিন কিছু না তো দেখেন এখানে অনেকেই সার্ভিস দেয় অ্যাড সার্ভিস ফেসবুক পাইনিয়ার মাস্টার কার্ড দিয়ে আসলে বুস চালানো যায় ফেসবুক অ্যাড সার্ভিসিং ভিডিও বাংলাদেশে কিছু কিছু কোম্পানি আছে যারা দেয় মেনু আইটি ভিডি আছে আইসি অডিট এজেন্সি আছে খান আইটি আছে আমি খানটির সাথে কাজ করতাম তারপর হচ্ছে ট্রাস্ট সফট ভিডি এরা দেয় অনেক কী আছে এই সার্ভিসগুলো দেয় আর কি মোটামুটি ভালোই টাকা আয় করে এদের প্যাকেজ আছে থাকে তো আরও কাজও পাওয়া যায় ফেসবুক অ্যাডের কাজ করতে গেলে আরও কাজও পাশাপাশি পাবেন যেমন হচ্ছে যে এই যে যে ইমেজগুলোর কথা আমি বললাম যে ইমেজগুলো আপনাকে সাইজ করে দিতে হবে টেক্সট টু ইমেজ রেশিও যে দেখেন আর একটা জিনিস টেক্সট টু ইমেজ রেশিও এই টেক্সট টু ইমেজ রেশিওগুলো আপনাকে হচ্ছে ফিক্স করতে হবে যে আসলে ইমেজ রেশিও আর টেক্সট রেশিও যেন বেশি না হয
uh, while image to text ratio is important that is true uh, there is not an ex uh, exact formula that work effectively under the constraints however there are some rules from that uh, best practices as i can 60 percent text and 40 percent image that way if you have a top entity you have to take a current other problem the facebook about the text to image ratio of his book about it to support uh, bullet day so facebook ever text this is possible for an item 60 percent test is a facebook or test could be supposed to call enough uh, facebook will this is a more image a visual genius visit a bit test to contact me with her name is so up the john divin to make but i added service to love never a content show package to them they at the image one of the book party miss passion over the other way are what's a possible she added content will only hit it on the game एडिट कंटेंट किंतु अनेक गुरुत्वपूर्ण है इस विषय का कारण मानव से कंटेंट टा पूरी किंतु ये एडिट क्लिक कर दो, सो ये कंटेंट टा जो दी बांग्ला है, शेटाउ सुंदर कर लिखता होगे, शेटाउ इंग्लिश चले, शेटाउ सुंदर कर लिखता होगे, तो इरे कुम थाके ना हमारे राष्ट्रभाषी जरा कुछ भालो कंटेंट तो शेखन तेरी कितना पर लॉस था बना रहा है अच्छे दिखते का अपना रिंका मास्लो अपना इमेज बनाए दवा प्लस कंटेंट लगा और वो दिखते का अपना रोच्चे ऐड ब्लॉकेट करे दवा राम के डिटेल जोने ना था ना था ना तो ये होच्चे देशी मार्केटप्लेस थे के फेसबुक ऐडर माध्यम इनका मेरे सिस्टम और पांगा � तो फाइवर मार्केट प्लेस से फेसबुक एडिट खूब भैलू एवं फेसबुक एडिट सर्विस ज़्यादा दाय तादेव अश्ले खूब भालो चोखे देखे ज़्यादा बायर असे तारा एवं ताले प्लस नोटे से जे आमी तो खून की आमर मास्टर का डिस कर बो आमी खून फाइवर थे के सर्विस तक दिवो ना तो खून की तो आपना रे मास्टर तो ये इनफॉरमेशन गुला सब किसी क्लाइंट के दवा थक गए। आपना के जस्ट ऐ जे ये ऐड अकाउंट है बाय ये ऐड मैनेजर है। आपना के होते हैं एक टा ऐ जे एक ने आपना के एक टा रोल क्रिएट कर दिया। आपने कहा तो बाय ऐड मैनेजर है एडमिन बनाए दिया बाय एडिटर बनाए दिया। एक हंते के वो ऐड पीपल एक्लिक कर आपना फेसबुक मास्टर हत्या काटते से कौन काटते से एकला आपना र विषय ना तो हों वो गुलास ऑफ़ किसी क्लाइंट धो देख बे तो आपना काज होता है शुद्ध मत तो क्लाइंट जो दी बोले जो आमर पेस्ट थे के एड क्रिएट करे दो पेस्ट थे के एड क्रिएट करे दिवन और क्लाइंट जो दी बोले जो आमर के होते हैं आह आमर के होते हैं � जी भाभी क्लाइंट बोला आपने शिफ्ट भाभी इकहन ते के बुश्त को तो बोले इकहन ते के कर बन ना ला आपने के जो दे एडमिन जब थे के आपने के बुश्त को तो बोले था ला आपने एडमिन जब थे के बुश्त कर दें ठीक है सर तो आपने तो होना आमी जब भाभी बुश्त करा सीखा लाम जे ऑडियंस सिलेक्ट कर करते होंगे ताकि � तापर अच्छा अपना के जो भी फॉर्म था के लीड जनरेशन वाले फॉर्म जनरेट करता है वो ये सब किसी ठीक ठाक मोतो दिए जस्ट राने क्लिक कर ले एक राने में जब ये टू को का दापने के पूरे दिखता है आरो जो एडर्स जो समस्त माने कार्डर्स जो टाकर समस्त वो इटा जस्ट क्लाइंट देखते तो ये खाने में � अमरा जिजिनिस तो शिक्लाम इटे आमदे निजेदेर मास्टर कर ना थकलो अमरे सर्विस तो दी देवारगो कुछ है दी देवारगो अमरा फ्रीलांसर डॉट कॉम बा फाइवर डॉट कॉम इस वक्त मार्केट प्लेस से अमरे सर्विस तो दी देवारगो देखने अमरे इन्हें फेसबुक ऐड लिखे सास कोलाम देखने जब आई विल मेक योर सेल्स सोर इन फेस एक जो पौधरी जो डॉलर शुरू, एक टाका टाके तो शेष शुद्ध मात्र एक टा सेटअप करा जोन में लेके, आम्रा जो तो अपने एक टा एक टा एक टा एड सेटअप दिला अपना वो सेटअप टर जोन में लेके, तो एडिट सेटअप की, आर एड रन करे दौर पर जो टाका टा खर्च हो बेटे क्लाइंट रेगुलेट I will create and manage Facebook ad campaign for your business. It's a technical thing for them. I will create and manage Facebook ad campaign for your business. I'm a matter of the touch. I'm sorry. Okay. Go back. Targeted audience research. So I'm not the audience research. Go to the bar. The poor campaign optimized. Go to the bay. I'm not going to optimize. Go to the bar. 
তারপর হচ্ছে কিভাবে করে দিবে এখন বলা আছে টার্গেটেড অ্যাড সেটআপ আমরা সেটআপ দিতে পারবো ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাড আমরা ম্যানেজও করতে পারবো কয়টা লিড আসলো না আসলো এগুলো আমরা দেখতে পারবো অপটিমাইজ অ্যাড টু ওয়ার্ড অ্যান্ড স্পেসিফিক বাজেট একটা স্পেসিফিক বাজেটে অ্যাডটা অপটিমাইজ করে দিতে পারবে পিকজেল ট্রাকিং আচ্ছা এই জিনিসটি ও এক্সট্রা দিবে আমি আপনাদেরকে পিকজেলটা শিখাই নেই কারণ হচ্ছে পিকজেল হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডের খুব অ্যাডভান্স একটা সিস্টেম ফেসবুক পিকজেল হচ্ছে একটা এক ধরনের কোড এক ধরনের ট্র্যাকিং সিস্টেম আর কি তো এই পিকজেলটা আসলে এই কোডের পিকজেলে যে কোড আছে এই কোডটা ওয়েবসাইটের ভিতরে সেট আপ দিতে হয় তো ওই ওয়েবসাইটের যে ভিজিটর আছে ভিজিটরের ডাটা এই ফেসবুক পিকজেলটা সেভ করে রাখে পরবর্তীতে যখন আমরা অ্যাড চালাবো তখন ওই যে ভিজিটরের ডাটাটা সেভ করে রাখছিল ওই ভিজিটরদের কাছে অ্যাড নতুন করে বারবার চালাবে বারবার চালাবে তো আপনারা একটু ফেস গুগলে সার্চ করে দেখে নেবেন যে হোয়াট ইজ ফেসবুক পিকজেল ফেসবুক পিকজেলে তিন ধরনের ফায়ারিং সিস্টেম আছে এবং এই পিকজেল ইউজ করলে হানড্রেড পার্সেন্ট সেল হয় ঠিক আছে আচ্ছা রান অ্যাড ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইনটা রান করে দিবে ফুল সাপোর্ট ফর ক্যাম্পেইন আসলে এই যা যা লিখছে এগুলো আর কিছুই না মূলত হচ্ছে অ্যাডটা ক্রিয়েট করে দেবে অ্যাডটা সেট আপ করে দেবে অ্যাডটা ম্যানেজ করে দেবে এই তিনটা কাজই হচ্ছে মূল কাজ আমরা যা যাদের করছি এখন প্র্যাকটিক্যালি আসলে সেই জিনিসগুলো ঠিক আছে তো এই কিন্তু ভালোই অর্ডার আসছে এবং চারটা অর্ডার অলরেডি এসে আছে একশো তেতাল্লিশটা রিভিউ পাইছে এই কিগে পঞ্চাশ ডলারও যদি হয় তাহলে গুণন দেন একশো তেতাল্লিশ গুণন পঞ্চাশ কত হয় অনেক কিন্তু এবং এর যে প্রিমিয়াম এটাতে হচ্ছে সাত দিন ম্যানেজ করে দিবে দেশি ডলার এটা কিন্তু অনেক বেশি তো বুঝতে পারছেন যে অ্যাডিট অ্যাডের অ্যাডের দাম বেশি ফেসবুক অ্যাডের অ্যাডভার্টাইজিংয়ের খরচটা বেশি এবং কাজের ভ্যালুটা বেশি মূল্যটা বেশি তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের সেই ফেসবুক অ্যাডের ক্লাস তো আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন আমি অ্যান্সারটা দিয়ে আমি ক্লাসটা শেষ করে দিবো আর আট মিনিট সাত মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে फेसबुक फेसबुक लाइक दी गलार खरच करते এখন ও তো আপনারে পাঁচশো লাইকের জন্য বিশ ডলার দিবে না পাঁচশো লাইকের জন্য আপনাকে দিবে মাত্র পাঁচশো টাকা বা সর্বোচ্চ ছয়শো টাকা তাহলে এই ছয়শো টাকা দিয়ে আপনি কী করবেন তখন তখন আপনাকে কী করতে হবে ফেসবুক আইডির ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে ওই ডাটাবেস থেকে আপনাকে হচ্ছে ফেসবুক লাইকগুলো দিয়ে দিতে হবে আপনার যদি একশো টাকা বা পাঁচশো টাকা আইডি থাকে আপনার কাছে পাঁচশো টাকা আইডি দিয়ে ওকে পাঁচশো টাকা লাইক দিয়ে দেবেন শেষ তারপরে আর কোনো কোশ্চেন হোমওয়ার্ক হচ্ছে যে আপনারা একটা ফেক আইডি খুলবেন যে কোনো নাম দিয়ে খুলে সেই আইডি থেকে এইরকম একটা অ্যাডভেঞ্জার সেট আপ দেবেন দিয়ে আমি যে লিড জেনারেশান অ্যাডটা ক্রিয়েট করছি এই সেম অ্যাড আপনারা ক্রিয়েট করে একদম আপনাদের যে মাস্টার কার্ড পর্যন্ত নিয়ে যাবে अत दूर पर शुरू कर ওইটা আসলে এসিওর পার্ট ওইটা আপনাদেরকে এসিওর পার্ট কাজ
আপনাদের কি টপিক দিছিলাম আর কি টপিকের উপরে বের করতে হবে মানে আপনারা কাজ করেন ওটা যদি আপনাদের এখনো করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনারা হচ্ছে আমাকে একটা বিষয়ের উপরে টপিক আমাকে হচ্ছে আর্টিকেল বের করে দেবেন যদি পারেন আর কি ঠিক আছে ট্রান্সলেট করে আপনারা হচ্ছে আমাকে ভিডিও মার্কেটিং এর উপরে কিছু কন্টেন্ট বের করে দিবেন বুঝছেন ভিডিও মার্কেটিং এর উপরে তো এটার বাংলা আর্টিকেল গুলো পাবেন হচ্ছে যে টেকটিউনে আছে টেকটিউনস আচ্ছা টি দেই নেই টেকটিউনস টেকটিউনসে বাংলা আর্টিকেল পাবেন তারপর হচ্ছে আপনারা ভিডিও মার্কেটিং এর উপরে বাংলা আর্টিকেল পাবেন হচ্ছে ট্রিক বিজি থেকে পাবেন এইখান থেকে বাংলা আর্টিকেল পাবেন কয়েকটা জায়গায় পাবেন অথবা ভিডিও মার্কেটিং বাংলা লিখে সার্চ করলে অনেক বাংলা সাইট চলে আসবে ঠিক আছে এই যে বাংলা সাইটগুলো চলে আসছে শিখন এখানে একটা সাইট আছে এখান থেকে যেভাবে পারেন আমাকে ভিডিও মার্কেটের উপরে দশটা কন্টেন্ট বের করবেন আপনি ঠিক আছে বা আপনারা সবাই দশটা দশটা করে বলবেন এটা আপনাদের কাজ দুটা কাজ থাকলো আপনাদের ঠিক আছে তো এটা করেন তারপরে সেটা হবে তো ঠিক আছে এতদূর পর্যন্তই আর 